হ্যালো एवरीवन আমি মনোরঞ্জন মণ্ডল তোমাদের সবার কে টপারস গ্রুপ ডব্লিউ বি এস ইউটিউব চ্যানেল ওয়েলকাম তোমাদের কিছুদিন ক্লাসগুলো বন্ধ ছিল আবার কিন্তু কালকে থেকে সমস্ত ক্লাস কিন্তু আবার শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি তোমাদের শুধুমাত্র রেশন প্রপোশন একটা ক্লাস করিয়েছি আজকে আবার নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করতে চলেছি সেটা হচ্ছে तो তোমাদের মধ্যে যারা যারা এখনো আমার রেশন প্রপোশনে ক্লাসগুলো দেখোনি তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি সেগুলো দেখে নাও আর কিন্তু ঠিক আছে তো আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি এইচসিএম এন্ড এলসিএম প্রথম আমরা সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব ঠিক আছে তারপরে আমরা কিন্তু কোশ্চেনে যাব হয়েছে বেশ একটু ভালো করে বুঝতে হবে কিন্তু আমি শুরু করছি কিন্তু ঠিক আছে একটু ভালো করে বুঝবে তারপর কোনো প্রশ্ন তোমাদের আটকাবে না LCM এর ফুল ফর্ম কি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে লিস্ট কমন মাল্টিপল সমস্ত কিছু বোঝাব আমি আস্তে আস্তে কিন্তু ঠিক আছে লিস্ট কমন মাল্টিপল মানে কি মানে কি ধরো আমি দুখার নাম্বার নিয়েছি 5 এবং 6 এই দুখার নাম্বার নিয়েছি যদি বলে LCM 5 আর 6 এর LCM কত বেশ আমি বলে দিচ্ছি 5 আর 6 এর LCM হবে 30 ভালো করে বুঝবে আমি কি করে করতে না করতে সব কিছু ডিটেইলস আলোচনা করব আমি বারবার বলে দিচ্ছি যে আমি এরকম ভাবে ক্লাস করাবো আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা কেউ কিছু জানো না ঠিক আছে এবং যারা এগুলো জানো তো একটু ধৈর্য রাখো সবকিছু রয়েছে আমার ঠিক আছে প্রশ্নপত্র এমন প্রশ্নপত্র রয়েছে তো তোমাদের ভালো লাগবে সেগুলো করতে দেখো 5 আর 6 এর এলসিএম বলে 30 মানে কি এই 30 হচ্ছে এমন একটা নাম্বার এমন একটা নাম্বার সবথেকে লিস্ট মাল্টিপল হচ্ছে কার এই 5 আর 6 ঠিক আছে এর উপরে যেতে পারে এর উপরে মানে কি এই 30 5 আর 6 দিয়ে ভাগ যাবে সবথেকে লিস্ট নাম্বার হচ্ছে এটাই হবে তার আগে এমন কোন তুমি নাম্বার খুঁজে পাবে না যেটা 5 এবং 6 দিয়ে ভাগ যায় পাবে না তুমি এর পরে পেতে পারো 30 এর মাল্টিপল 60 তারপরে 90 এইগুলো আসবে কিন্তু এলসিএম এর ফুল ফর্মই হচ্ছে লিস্ট কমন মাল্টিপল মানে হচ্ছে এটা 30 সব থেকে সব থেকে ছোট নাম্বার কোনটি আমি एग्जांपल নিচ্ছি 5 এবং 6 মানে এই 30 হচ্ছে সব থেকে একটা ছোট নাম্বার যেটা 5 এবং 6 এই দুটো দিয়ে ভাগ যাবে এর কমে তুমি কোনো নাম্বার খুঁজে পাবে না ঠিক আছে আমি যদি আরো एग्जांपल নেই 3 নেব 4 নেব এবং 6 নেব যদি বলি 3 4 এবং 6 এর এলসিএম কত হবে আমি আমি বলছি 12 আমি কি করে করতে না করতে সমস্ত কিছু আমি শেখাবো 12 এই 12 হচ্ছে এমন একটা নাম্বার সব থেকে ক্ষুদ্রতম নাম্বার যেটা 3 4 এবং 6 এই তিন খানা নাম্বার দিয়ে কিন্তু ডিভিজিবল ভাগ যাবে আমি বলতেই পারি তাহলে এই 12 হচ্ছে সব থেকে লিস্ট মাল্টিপল ঠিক আছে লিস্ট কমন মাল্টিপল আছে 3 4 আর 6 বোঝা গেল বেশ এরপরে আশা করছি এলসিএম কাকে বলে ক্লিয়ার হয়েছে এরপর আমি যদি বলি আমরা কিভাবে করছি এলসিএম করার যে প্রসেসটা কি আমরা দুই রকম ভাবে করতে পারি আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম 5 6 এ এখন শেখাই ঠিক আছে আর আগে যত সময় 3 4 এ তো একটা আমি বলছি দুখানা নিয়ম বলবো এলসিএম করার একটা হচ্ছে কি ডিভিশন মেথড ঠিক আছে একটা ডিভিশন মেথড হবে আর একটা আমি বলতেই পারি ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড ঠিক আছে ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড কি ডিভিশন মেথড কি আমি নিচ্ছি দেখো এই যে 3 বেশ একটু বড় নাম্বার নি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে 10 15 এবং 20 ডিভিশন মেথড মানে কি ভাগ করে করে করব ওকে ডিভিশন মেথড মানে ভাগ করে করে করব এখানে আমি কি দিয়ে চালাবো আচ্ছা আগে একটা কথা বলি আমি এলসিএম করো সব থেকে যে তোমার যেটা মনে রাখবে সব থেকে আমরা শুরু করব কিন্তু সব থেকে ছোট প্রাইম নাম্বার দিয়ে আমাদের কিন্তু এলসিএম শুরু করতে হয় কিন্তু ঠিক আছে মানে দুই দিয়ে প্রথমে শুরু করব তারপর আস্তে আস্তে বাড়াবো তিন মানে প্রাইম নাম্বারগুলো দিয়ে ঠিক আছে তুই দুই তিন তারপর কত পাঁচ সাত আস্তে আস্তে এইগুলো আমরা বাড়াবো ঠিক আছে তুমি একবারই দশ নিয়ে নেবে একবার পনেরো নিয়ে নেবে সেটা কিন্তু নিয়ম নয় বারবার বলছি আমি ঠিক আছে তার মানে আমি সব দিয়ে প্রথমে কী দিয়ে চালাচ্ছি কী দিয়ে ভাগ করো দুই দিয়ে ঠিক আছে দুই দিয়ে তিন খানা নাম্বার থাকলে যে কোনো দু খানা নাম্বার ভাগ গেলেই হবে তাহলে এখানে পাঁচ হবে এখানে পনেরোই থাকবে এখানে দশ থাকবে এবার দেখো তিন দিয়ে যাবে একটা নাম্বার আছে আর যাচ্ছে তার মানে পাঁচ দিয়ে নিচ্ছে এখানে পাঁচ থেকে পাঁচ তিন পাঁচ এক পনেরো পাঁচ দুই দশ আর কিন্তু যাচ্ছে না তার এলসিএম কত দুই সব কটা গুণ পাঁচ গণিত এক গণিত তিন গণিত দুই তার মানে কত হচ্ছে পাঁচ গুণ দশ ওকে দশ তিরিশ তিরিশ দিন ষাট আমি বলতেই পারি তাহলে দশ পনেরো এবং কুড়ির এলসিএম কত সিক্সটি ঠিক আছে 
এটা হচ্ছে একটা মেথড হয়ে গেল এটা সবাই তোমরা জানো সবাই এর সাথে পরিচিত ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড সেটা কি সেটা কাজে লাগবে কখন আমরা যখন প্রশ্নপত্র করব প্রশ্নগুলো করব তখন বলে দেবো কখন কাজে লাগবে ঠিক আছে আমি একটা নাম্বার নিচ্ছি আমি একটা নাম্বার নিচ্ছি আমি নাম্বার নিলাম দশ পনেরো এবং কুড়ি নাম্বার নিলাম দশ ঠিক আছে এই দশ এই দশকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে কি কি পাবো বলো তো এখানে দুই পাবো আর গুণ আর পাঁচ পাবো হ্যাঁ কি না একদমই হ্যাঁ পঁচিশ এখানে কি পাবো পাঁচের স্কোয়ার পাবো আমরা জানি হ্যাঁ কি না একদমই হ্যাঁ কুড়ি এটা কি পাবো আমি দুই স্কোয়ার পাচ্ছি এবং কত পাবো এখানে পাঁচ পাচ্ছি এবার এর এলসিম কি হবে আমরা কিভাবে বের করব এটা একটা মেথড এটা তোমরা জানো সব থেকে বেস্ট ওয়ে কিন্তু এটা করা ঠিক আছে এলসিম সহজে বের করার আমি বলে দেবো ঠিক একটু আরও সহজ করতে পারবে যারা ক্যালকুলেশন ফার্স্ট তো কি হবে দেখো এখানে সব দুই রয়েছে প্রথমে দুইয়ের সব থেকে পাওয়ার বেশি সেইগুলো আমি নেবো এখানে দুই রয়েছে এখানে দুইয়ের স্কোয়ার রয়েছে যার পাওয়ার বেশি সেটা আমি নেবো দুইয়ের স্কোয়ার নিলাম আমি তারপরে কি রয়েছে পাঁচ রয়েছে দেখো পাঁচের সব থেকে পাওয়ার কোথাও বেশি রয়েছে স্কোয়ার রয়েছে এখানে তার মানে এটা নিচ্ছি আমি ঠিক আছে আর কি নেবো আর কিছু রয়েছে এর মধ্যে আর কোনো কিছু নাম্বার নেই ঠিক আছে তার মানে এটা চার হবে এটা কত হবে পঁচিশ হবে এর এলসিম কত হবে একশো হয়ে গেল ঠিক আছে এরকমভাবে করবে এটাও কাজে লাগবে দুই এক সময় কাজে লাগবে কিন্তু আমি বলবো তোমাদের এলসিম বের করতে এইরকমভাবে করতে সহজ হবে কিন্তু বলতে পেরেছি এলসিএম জিনিসটা কি এলসিএম আমরা কিভাবে করব আশা করছি বলাতে পেরেছি আমি ঠিক আছে এবং আর ঠিক বলে দিই আমি যারা ক্যালকুলেশন ফার্স্ট মুখ মুখে করতে পারবে কি সেটা এই যে কুড়ি রয়েছে আমি এখানে আবার লিখে দিচ্ছি দেখো দশ পনেরো সরি টোয়েন্টি ফাইভ দেবো আর টোয়েন্টি নিলাম এখানে সব থেকে বড় নাম্বার এখানে পঁচিশ রয়েছে তুমি এই নাম্বারটা ধরবে এই নাম্বারটা ধরে প্রথমে চালাও পঁচিশ একে এক দিয়ে চালাবে শুরু করো এক দিয়ে যে পঁচিশ এবার দেখবে যে পঁচিশ নাম্বারটা এটা কি দশ এবং কুড়িতে ভাগ যায় না তার মানে এটা এলসিম হবে না তারপরে ওই পঞ্চাশ পঞ্চাশ কি দশ এবং কুড়িতে যাবে দুটো দিয়ে যেতে হবে কিন্তু না একমাত্র দেখো তিন দিয়ে যদি চালায় পঁচাত্তর যাচ্ছে না চার দিয়ে যখন চালাবো মানে পঁচিশকে যখন চার দিয়ে গুণ করব এরকম করে আস্তে আস্তে আমি যাব একশো যখন এই একশো পাবো তখন দেখবে এই যে দশ দিয়েও ভাগ যাবে কুড়ি দিয়েও ভাগ যাবে আর পঁচিশ দিয়ে ভাগ যাবেই যাবে তার মানে এই এলসিম কিন্তু একশো হয়ে গেল এটা মুখে মেঘে করতে হবে এরকমভাবে কিন্তু তো তারাই পারবে যারা ক্যালকুলেশন ফার্স্ট তারাই পারবে কিন্তু ঠিক আছে তো এলসিম কিন্তু এরকমভাবে করতে হয় তো এরকমভাবেও সেরকম করতে হয় কখন যখন নাম্বারগুলো বড় বড় দিয়ে দেবে ঠিক আছে অনেক নাম্বার দিয়ে দেবে তখন কিন্তু তোমার করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে তো আশা করছি তোমরা এলসিএম কাকে বলে কিভাবে করব আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এরপর আমি তোমাদের বলবো এই সেপ কাকে বলে ভালো করে বুঝবে এর পুরো নাম কি এর ফুল ফর্ম কি হাইয়েস্ট কমন কি ফ্যাক্টার ঠিক আছে এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার ভালো করে বুঝো দেখো কি বলেছে কমন তারপরে ফ্যাক্টার এই জিনিসগুলো কি দেখো ফ্যাক্টার কি আমি একটা নাম মানে আট এই দুই দিয়ে আমি যদি ভাগ করি চার দুই দুগুণি চার এই যে দুই এগুলো এগুলো কি এগুলো চারের ফ্যাক্টার ঠিক আছে আমি যদি ছয় নিতাম দুই তিন ছয়ের ফ্যাক্টারগুলো দুই এবং তিন এইগুলো এগুলো যে ফ্যাক্টার কমন কখন পাবো যখন আমি একের বেশি কিছু পাবো জিনিস থাকে তখন তো আমরা কমন পাবো হ্যাঁ কি না ঠিক আছে তো আমি দুখানে নাম্বার এক্সাম্পেল নিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি নাম্বার নিচ্ছি এখানে ছয় নিলাম এবং আট নিলাম আমি আরও নেবো আমি একটু বুঝিয়ে দিই ছয় এবং আট নিলাম ঠিক আছে ছয় এবং আট নিলাম এরপর আমি বোঝাবো কেমনভাবে আমরা করব ঠিক আছে ছয় এবং আট নিলাম এই ছয়কে আমরা কীভাবে লিখতে পারি দুই আর তিন লিখতে পারি এবং আটকে কতভাবে লিখতে পারি দুই গুণিত দুই গুণিত দুই লিখতে পারি এইবার তুমি দেখো এর মধ্যে সব থেকে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার কোনটা রয়েছে সব থেকে হাইয়েস্ট তুমি দুই রে দুই রয়েছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার মানে দুইয়ের বেশি এখানে দেখো দুই রয়েছে এখানে তিনখানা দুই ঠিক আছে কিন্তু সব থেকে কমন কি কমন তো এখানে দুই রয়েছে দুই পেলাম আমি তার জন্য তিন রয়েছে এখানে কি তিন রয়েছে না তার মানে এখানে তিন কিন্তু হবে না তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি ছয় আর আটের এই সেপ কি হবে সেটা হবে কিন্তু দুই ঠিক আছে বলতে পেরেছি আশা করছি মানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার এই দুই হচ্ছে সব থেকে বেশি মানে বৃহত্তম একটা ফ্যাক্টার বড় একটা ফ্যাক্টার যেটা ছয় এবং আট দিয়ে কিন্তু কি হবে ছয় এবং আটকে কি করে ভাগ করবে ঠিক আছে সব থেকে বলতে পেরেছি মানে আট 
কেউ দুই দিয়ে ভাগ যাবে এবং ছয় কেউ দুই দিয়ে ভাগ যাবে সব থেকে বড় নাম্বার কিন্তু এটাই হবে সব থেকে বড় নাম্বার এটা হবে ঠিক আছে আমি আরও এক্সাম্পেল নিচ্ছি আমি এক্সাম্পেল নিচ্ছি ফিফটিন নিচ্ছি এখানে আমি নিচ্ছি টোয়েন্টি ফিফটিনকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি পাঁচ আর তিন লিখতে পারি পনেরো সমান সমান এবং কুড়িকে লিখতে পারি কী হবে দুই স্কোয়ার লিখতে পারি তো হ্যাঁ কি না এবং পাঁচ এইবার দেখো এখানে হায়েস্ট কমন ফ্যাক্টর কী রয়েছে কী পাচ্ছ তুমি এখানে হায়েস্ট কমন কী পাচ্ছ এখানে পাঁচ পাচ্ছ এখানে পাঁচ রয়েছে হ্যাঁ তার মানে পাঁচ পাচ্ছ তিন রয়েছে এখানে না তার মানে কমন নেই আমি নেবো না আর কিছু নেই এখানে দুই রয়েছে এখানে কিন্তু দুই নেই তার মানে এর এই সেপ কীভাবে পাঁচ হয়ে গেল ঠিক আছে পাঁচ হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যেটা পনেরোকে ভাগ করবে এবং কুড়িকেও ভাগ করবে সব থেকে বড় নাম্বার হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে এর ছোট নাম্বার হতে পারে এক দু দেখো ভাগ যাবে কিন্তু ঠিক আছে আরও অন্য নাম্বার দিয়ে অন্য অন্য নাম্বার দিয়ে আরও ভাগ যেতে পারে এর ছোট নাম্বার দিয়ে ভাগ যাবে কিন্তু সব থেকে বড় নাম্বার হবে এটাই যেটা এগুলোকে ভাগ করবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেমনভাবে করতে পারি ঠিক আছে একইভাবে আমরা কি ফ্যাক্টোরাইজেশন মেথডে আমরা করতে পারি ফ্যাক্টোরাইজেশন মেথড আমরা কীভাবে করব এই যে পনেরো রয়েছে এই যে এরকমভাবে যেটা দেখালাম সেটাই আমি নাম্বার নিচ্ছি একটু বড় নাম্বার নিচ্ছি এটাই হচ্ছে ফ্যাক্টোরাইজেশন মেথড আমি যেটা দেখালাম এটা দেখিয়ে দিয়েছি এটা দেখাচ্ছি না আর একটা প্রক্রিয়া আমরা করব সেটা হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেমনভাবে এখানে পনেরো রয়েছে কুড়ি রয়েছে বড় নাম্বারটাকে আমরা ছোট নাম্বার দিয়ে ভাগ করব পনেরো রাখতে কত পনেরো এখানে পাঁচ থাকবে এই যে পনেরো এখানে কিন্তু চলে আসবে কত আসবে এদিকে তিন পাঁচ পনেরো তার মানে এর যে এই সেপ কত এই যে ফাইভ এটা কিন্তু এই সেপ হয়ে গেল ঠিক আছে আমি যদি বলতাম ভালো করে একটু বোঝো আমি যদি বলতাম পনেরো কুড়ি এবং এবং কত তিরিশ যদি বলতাম তাহলে এই প্রথম দুখানা নাম্বার আমি এই যে করলাম এখানে এই সেপ আমার কত পাঁচ বেরিয়েছে সরি এই সেপ এখনও বেরোনি এখানে পাঁচ বেরিয়েছে মানে এই কুড়ি এবং পনেরো এবং কুড়ি এই সেপ পাঁচ বেরিয়েছে এবং এই পরের সেই পাঁচ দিয়ে আমি লাস্টের তিরিশকে আবার কি করব এই সেপ করব ঠিক আছে তার মানে পাঁচ ছয় তিরিশ ভাগ করলে মিলে গেল একবারই মিলে গেল কোনো অসুবিধা নেই তার মানে আমার সেই এই সেপ কিন্তু ফাইভই হয়ে গেল পাঁচ মানে পনেরো কুড়ি এবং তিরিশে ঠিক আছে তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এখানে এখানে কি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম বলো তো এল সি এম এবং এই সেপ যদি বলি এল সি এম এবং এই সেপ বলি দেখো এখানে শোনার চেয়ে লিস্ট কেমন মাল্টিপ্যাল কিন্তু নাম্বারগুলো আসবে বড় আমি আরও এক্সাম্পল দেবো আমি পনেরো এবং কুড়ির এক্সাম্পল দিচ্ছি পনেরো এবং কুড়ির এল সি এম কিন্তু সিক্সটি মানে এই সিক্সটি এমন একটা নাম্বার যেটা যেটা পনেরো এবং কুড়ি দুটো দিয়ে বা কিন্তু ভাগ যাবে লিস্ট নামটা থাকলে কী হবে মানে শোনালে কী হবে কিন্তু নাম্বারটা বড় আসবে একই না মানে এই সিক্সটি সব থেকে ছোট মাল্টিপ্যাল পনেরো এবং কুড়ির এর বড় হতে পারে কিন্তু সব থেকে ছোট কিন্তু নাম্বারটা দেখো বড় আসবে মানে লিস্ট এখানে আমি এটা বলতে চাইছি লিস্ট শব্দ শুনে অনেকে কিন্তু ঘাবড়ে যায় নাম্বার ছোট আসবে কিন্তু সেটা না উল্টে যাচ্ছে মানে সিক্সটি আসবে নাম্বার কিন্তু বড় আসবে ঠিক আছে মানে লিস্ট কোন মাল্টিপ্যাল পনেরো এবং কুড়ি সব থেকে ছোট মাল্টিপ্যাল হচ্ছে সিক্সটি এবং এই সেপ যদি বলি পনেরো এবং কুড়ি আমি যদি এক্সাম্পেল নিই এখানে পনেরো এবং কুড়ি যদি এক্সাম্পেল নিই তাহলে কি আসবে এখানে দেখো আসবে পাঁচ আসবে পাঁচ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে এল সি এমকে এই দুটো নাম্বার দিয়ে ভাগ যাচ্ছে দেখো কিন্তু যখন এই সেপ করব তখন কি করব তখন আমরা হচ্ছে এই সেপকে মানে নাম্বারগুলো যেটা থাকবে সেটা দিয়ে আমরা এই সেপকে ভাগ মানে সেই নাম্বারটাকে এই সেপ দিয়ে আমরা ভাগ করছি দেখো হ্যাঁ কি না কিন্তু এল সি এমকে কি করছি এল সি এমকে আমরা ভাগ করছি নাম্বারগুলো দিয়ে আর এই সেপকে ভাগ করছি মানে এই সেপ যখন করছি তখন কি তখন আমার নাম্বারগুলোকে ভাগ করছি এই সেপ দিয়ে বলতে পেরেছি আমি যখন এই সেপ করছি দেখো তখন নাম্বারগুলোকে ভাগ করছি এই সেপ দিয়ে যখন এল সি এম করছি তখন কি করছি আমরা এল সি এমকে ভাগ করছি নাম্বারগুলো দিয়ে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স এই সি এফ এবং এল সি এম এর আশা করছি এই সি এফ এবং এল সি এম এর সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে আশা করছি কাকে বলে না বলে অনেকের গুলিয়ে যায় ঠিক আছে এবং আর কিছু একটা জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে একটা জিনিস তোমাকে একটু মনে রাখো এই জিনিস তোমরা একটু ভালো করে নোট করে রাখবে ফার্স্ট নাম্বারের সঙ্গে আমি যদি সেকেন্ড নাম্বার গুণ করি তাহলে সেটা কার সমান হয়ে যায় এইচ সি এফ ইন্টু এল সি এম এর সমান কিন্তু হয়ে যায় মানে আমি এটাই বলতে চাইছি আমি দুখার নাম্বার নিলাম আমি নাম্বার নিলাম পাঁচ এবং দশ ঠিক আছে তুমি যেন পাঁচ আর দশের এল সি এম কত তুমি যেন দশ এবং এইচ সি এফ কত তুমি যেন কি হয
তার মানে দুটো নাম্বারে গুণ তুমি এখানে যেন পঞ্চাশ তুমি জানছো এখানে এল সেম কত দশ মানে আগে এই সেপ দিয়েছিলাম যে পাঁচ বস এখানে আর এল সেম কত দশ বস তার মানে দুটো নাম্বার গুণ ফল দেখো পঞ্চাশ হচ্ছে এবং এই সি এবং এল সেম এর গুণ কত হচ্ছে পঞ্চাশ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কি না তার মানে বলতেই পারি ফার্স্ট নাম্বারের সাথে সেকেন্ড নাম্বার গুণ যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই সি এবং এল সেম এর গুণ ফলের সমান ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা লাগবে হয়েছে আমি তোমাদের এই সি এম এবং এল সি এম তিনখানা ক্লাস আমি শেষ করে দেব কোনো প্রশ্ন তোমাদের বাঁধবে না আশা করছি ঠিক আছে তো আমরা শুরু করব আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি আজকে আশা করছি তোমাদের সমস্ত কিছু আমি বোঝাতে পেরেছি এই সি এবং এল সি এম নিয়ে কারো মনে যদি কোনো রকম ডাউট থাকে তোমার কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আমরা আজকে কিন্তু প্রশ্নপত্রে যাব কি কি প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো সলভ করব আমরা দেখো কি বলেছে এখানে কি বলেছে দেখো দেখো বলেছে ফাইন দি এল সি এম অ্যান্ড এই সেপ অফ দ্য ফ্র্যাকশন কত কুড়ি বাই সাতাশ রয়েছে এখানে ফাইভ বাই নাইন রয়েছে এবং রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই থার্টি সিক্স এই যে ফ্র্যাকশন রয়েছে এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে দেয় রেলের পরীক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত পরীক্ষা এরকম ফ্র্যাকশন দিয়ে দেয় বলে যে এর এই সেপ কত বা এল সেম কত ঠিক আছে তো কীভাবে বের করব দেখো আমরা যদি এই সেপ বের করতে হয় যখন এই সেপ বের করতে বলবে তখন যে নিউ মেটার মানে উপরে যেগুলো থাকবে ঠিক আছে সেইগুলো এই সেপ করবে এই সেপ সমান সমান আমি লিখে দিচ্ছি এখানে তোমার নোট করে রাখবে এই সেপ অফ আর যখন এই সেপ যদি বলে তখন কি হবে এই সেপ অফ নিউ মেটার হবে এবং ডিনোমিটার যেগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু এল সেম করতে হবে তাহলে এল সেম অফ ডিনোমিনেটার ঠিক আছে লিখে দিলাম যখন এল সেম বের করতে বলবে তখন একইভাবে কি করবো আমরা উপরের গুলো এল সেম করবো তোমার একটু লিখে নিও এল সেম অফ নিউ মিনিটার আর নিচেরটা কি হবে এই সেপ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সেপ অফ ডিনোমিনেটার ঠিক আছে এবার তোমরা কিন্তু পারবে যারা জানো নি তারা কিন্তু এবার পারবে তার মানে এর যে এই সি এফ আমরা আগে বের করব তারপরে আমরা এল সেমটা বের করে নেবো কিন্তু ঠিক আছে এরকম প্রশ্ন কিন্তু একদম জিজ্ঞেস করে নেয় তাহলে তুমি জানো কুড়ি পাঁচ এবং পঁচিশ যারা বের করতে পারবে মুখে মুখে তোমার জানো তাহলে এর এই সেপ দেখো কুড়ি পাঁচ এবং পঁচিশের এই সেপ কত হবে ফাইভ হবে একদমই এবং সাতাশ এখানে কত রয়েছে নয় রয়েছে এখান এখানে ছত্রিশ রয়েছে এর এল সেম কত হবে বলো তো এর এল সেম কত হবে আমি বলেছি মুখে মুখে করতে পারবো দেখো ছত্রিশ দিন বাহাত্তর বাহাত্তর নয়তে যাবে সাতাশে যাবে না তিন ছত্রিশ একশো আট এই একশো আট দেখো সব কটা দিন যাবে কিন্তু চার সাতাশে একশো আট আর এদিকে কত হবে নয় বারো একশো আট তার মানে এখানে কিন্তু একশো আট হয়ে গেল এটা কিন্তু এই সে বেরিয়ে গেছে হয়েছে একদমই এল সেম কীভাবে করব এল সেম আমরা এইরকমভাবে করবো কুড়ি পাঁচ এবং পঁচিশের কী বলেছে এই দেখো এল সেম বলেছে এল সেম এবং নিউমিটার তার মানে কুড়ি পাঁচ এবং পঁচিশের এল সেম করো কত হবে কুড়ি পাঁচ এবং পঁচিশের এল সেম কত হবে করে দেখবে যারা না পারবে না মানে না পারবে তারা কিন্তু করে দেখবে কত হবে একশো হবে দেখো এবং এই সাতাশ নয় এবং থার্টি সিক্স এর কি হবে এই সে বের করতে বলেছে তার মানে কত হবে এখানে দেখো নয় নয় কিন্তু হবে দেখো নয় তার মানে কত হবে নয় হবে হয়েছে তাহলে এক নাম্বার প্রশ্ন আশা করছি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে রেলের পরীক্ষা কিন্তু সরাসরি এরকম জিজ্ঞেস করে দেয় রেলের পরীক্ষা না সব পরীক্ষা কিন্তু এরকম সরাসরি জিজ্ঞেস করে দেয় ফ্র্যাকশনগুলো একটু বড় বড় দিয়ে দেয় কিন্তু ঠিক আছে আশা করছি বোঝাতে পেরেছি আমি পরের প্রশ্ন যাবো দেখো কি বলেছে দেখো কি বলেছে এখানে দ্য এই সেভ অ্যান্ড এল সেভ অফ টু নাম্বারস আর কত টুয়েলভ রয়েছে এবং তিন ষাট রয়েছে এখানে বারো এবং তিন ষাট রয়েছে এই সেভ এবং এল সেভ ইফ ওয়ান নাম্বার ইস কত সেভেন টু ফ্যান্ড দাদার নাম্বার একটু আগে আমি তোমাদের একটা বলে দিয়েছিলাম কি বলে দিয়েছিলাম যে ফার্স্ট নাম্বার সাথে আমি যদি সেকেন্ড নাম্বার মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি কি পাবো এই সেভ ইন্টু এল সেভ এটাই সমান সমান এটা তাহলে ফার্স্ট নাম্বার একটা নাম্বার দিয়ে দিয়েছে দেখো বাহাত্তর আমি আর নাম্বার এক ধরে নিলাম 
এবং এই সেফ দেখো বারো দিয়ে দিয়েছে এখানে এবং এল সেফ তিন ষাট দিয়ে দিয়েছে তাহলে এই নাম্বারটা তোমাকে বের করতে বলেছে তাহলে এক সমান সমান বের করে নাও এখান দিয়ে কাটাকাটি করবে কিন্তু আমি তবু করে দিচ্ছি এটা সমান সমান কত এটা তিন ষাট কত আসবে বাহাত্তর নিচে চলে আসবে তাহলে একবারে কাটো এখানে ছয় রয়েছে ছয় তো এখানে কত আসবে ছয় ছয় ছত্রিশ সিক্সটি তার মানে অ্যান্সার কত সিক্সটি এক ঠিক আছে আশা করছি বদে বেড়েছি এটা সবসময় মনে রাখবে ফার্স্ট নাম্বারের সাথে সেকেন্ড নাম্বার গুণ গুণ করলে যেটা হবে এইসি এবং এল সেম গুণ করলেও কিন্তু সেটাই হবে কিন্তু বারবার বলছি আমি ক্লিয়ার রয়েছে আশা করছি চলো পরে প্রশ্ন যাব তাহলে তিন নাম্বার প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভালো করে বুঝবে ঠিক আছে কি বলেছে দেখো এখানে দ্য এই সেভ অ্যান্ড সাম দ্য এই সেভ অ্যান্ড সাম অফ টু নাম্বার আর কত ফিফটিন আর এক কত রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি রয়েছে খুব সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু ভালো করে বুঝবে পরীক্ষা দেবে এখানে এই সেভ বলে যে ফিফটিন বলে দিয়েছে এবং সাম মানে যোগ ফল বলেছে কত একশো কুড়ি হাউ মেনি পেয়ার্স অফ সার্চ নাম্বার ক্যান বি ফর্মড এরকম কতগুলি নাম্বার তৈরি করতে পারে ঠিক আছে একটু ভালো করে বুঝবে একটা প্রশ্ন বোঝো তারপর তোমরাই করতে পারবে এখানে এই সেভ রয়েছে তাও আমি একটা নাম্বার যেখানে ধরে নিচ্ছি একটা নাম্বার আমি পনেরো এক ধরলাম একটা নাম্বার পনেরো ওয়াই ধরলাম যেখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই হচ্ছে আর কি এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর কো প্রাইম নাম্বার আমি ধরলাম কো প্রাইম নাম্বার কাকে বলে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ সব কিছু বলে দেবো আমি নাম্বারগুলো কি ধরলাম পনেরো এক্স এবং পনেরো ওয়াই যেখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই কি হচ্ছে কো প্রাইম নাম্বার কো প্রাইম নাম্বার কাকে বলে এমন দুইখানা নাম্বার যাদের গসাগো বা যাদের এই সেভ ওয়ান ঠিক আছে আমি ধরলাম পাঁচ আর আট দেখো এদের যদি আমি এই সেভ করি মানে গসাগো যদি করি আমি তাহলে কী হবে এর কি বলবো এর গসা কিন্তু ওয়ান হবে বা এই সেভ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার কিন্তু ওয়ান হবে তাহলে এই দুটো নাম্বার কিন্তু কো প্রাইম নাম্বার পরস্পরের ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা ভালো করে বোঝো তো এখান থেকে একটা জিনিস আমরা জানতে পারছি এই যে এই সি এফ রয়েছে দেখো পনেরো এবং তার সাথে এক্স মানে কো প্রাইম নাম্বার গুণ হয়ে বা মাল্টিপ্লাই হয়ে কিন্তু নাম্বারগুলো তৈরি করে ঠিক আছে এই প্রশ্নটা ভালো করে বোঝো সব কিছু বুঝতে পারবে তাহলে দেখো এখানে কি বলেছে এই সি এফ এখানে সাম বলে দিয়েছে তাই তো তার মানে একটা নাম্বার যদি পনেরো এক্স হয় আর নাম্বার পনেরো ওয়াই হবে তাহলে আমি নাম্বারগুলো কি হবে যেহেতু সাম বলেছে তাহলে আমি লিখতেই পারি যে একটা এটা লিখতে পারি পনেরো এক্স প্লাস পনেরো ওয়াই একটা নাম্বার এবং এটা যোগ ফল এটা সমান সমান কত বলে দিয়েছে একশো কুড়ি বলেছে হ্যাঁ কি না একদমই হ্যাঁ তুমি যদি এই সে এই সে পাও গসক যদি পাও তুমি সব কিছু করতে পারবে কেমন হবে দেখো এখানে কমন পাচ্ছ কত পনেরো কমন পাবে তুমি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এখানে আসবে একশো কুড়ি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এটার সাথে এটা কাটাকাটি হবে তো একদমই হ্যাঁ এটা নিচে চলে আসবে তার মানে আট এটা ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান কত আট দেখো তো এক্স প্লাস ওয়াই মানে কো প্রাইম নাম্বারের যোগ ফল কী হচ্ছে আট হবে তার মানে আটকে আমি কতভাবে লিখতে পারি এরকমভাবে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস সেভেন একটা লিখতে পারি আমি লিখতে পারি কি দেখো সব কিছু বুঝিয়ে দেবো কিন্তু দুই প্লাস মানে দুই প্লাস ছয় লিখতে পারি আমি তিন প্লাস কত পাঁচ লিখতে পারি চার প্লাস কত চার লিখতে পারি এই চারখানাভাবে লিখতে পারি কিন্তু এখানে সেটা কিন্তু হবে না কারণ কো প্রাইম নাম্বার বলেছে এই যে দুই আর ছয় কিন্তু কো প্রাইম নাম্বার নয় কারণ দুই আর ছয়ের কি হবে দুই আর ছয়ের যোগ ফল কিন্তু কি কি হবে দুই আর ছয়ের গসাও কিন্তু ওয়ান হবে না ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু সম্ভব নয় এখান থেকে নাম্বারগুলো বের করা এখান থেকেও নাম্বারগুলো বের করা সম্ভব নয় কারণ চার আর চারের এই সেপ কিন্তু ওয়ান হয় না চার হয় তার মানে এটা একটা পেয়ার এবং এটা একটা পেয়ার যদি এখানে কি বলেছে কতগুলো পেয়ার আমরা পাচ্ছি কত জোড়া পাবো আমি বলতে পারবো তাহলে অ্যান্সার আমার টু পেয়ার্স হবে কিন্তু একটু আমি তোমাদের বলি তাহলে আমি কি কি ধরেছিলাম আমার নাম্বারগুলো ফিফটিন এক ধরেছিলাম একটা একটা ধরেছিলাম ফিফটিন ওয়াই ধরেছিলাম হ্যাঁ কি না দেখো তুমি এখানে কি এটা এটা তো এক্স এটা তো ওয়াই হ্যাঁ কি না কারণ এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান আট বেরিয়েছে তার মানে এটা সমান সমান এক্স এটা সমান সমান ওয়াই ক্লিয়ার তো আশা করছি তার মানে তুমি যদি এখানে এক বসাও তাহলে এটা পনেরোই আসবে এখানে যদি তুমি সাত বসাও ওয়ার্ড জায়গায় সাত বসালে কত সাত পনেরো একশো পাঁচ দেখো এই যে পনেরো আর একশো পাঁচে কিন্তু যোগ করলে দেখো কিন্তু সেই একশো কুড়ি আসবে যেটা তোমাকে প্রশ্নে বলে দিয়েছে এবং আসতেই হবে সেটা তার কিন্তু আসবে না ঠিক আছে যখন তুমি আমি একটু এক্সাম্পল দিই তোমাদের বুঝিয়ে দিই আমি দুই আর ছয় রয়েছে আমি দেখো পনেরো এক্স রয়েছে এখানে পনেরো ওয়াই রয়েছে ঠিক আছে 
तो पुनर एक्स रोए चे वो पुनर वाई रोए चे कहने बालों को तो बुझ बे कहने ये जे तीन और पाँच रोए चे कहने तीन एवं पाँच ताले की बोले चे कहने पुनर एक्स एवं पुनर वाई जे कहने की बोल बे एक्स एवं वाई किंतु को प्राइम नंबर ताले ये इटा आर इटा हो बे ना को प्राइम नंबर काके बोले ज़ादर ए सेप किंतु वन बार बार बोले दिच्छी ठीक आचे तो क्यों हो बे खाने ये तीन और पाँच किंतु ये पावो तार मने एकानो देखो तीन पुनों को तो पौंछतालीस आज बे खाने � जोग जो दी करो कतो आज भी एक्सो कोरी आज भी ठीक है आचे तो हमरो कतो को नंबर पाची शेरों को मारे माने कतो प्यार पाची टू ओ प्यार किन्तु पाची एकाने ठीक है आचे आज अपने बहुत है मेरे चाहे अभी हो चे क्लियर हो चे सवार चलो पौधे पोषण जाओ बता होले हमरा चार नंबर पोषण की बोले चे देख बेकाने the ACF okay the ACF ये पोस्ट हमें बुझते पे आशा कर बुझते पर तुम्हारा बुझते पर देखो एक कथा देखो एखे एक बुझे दी चार ए चार रोचे तै तो धरल पंदो एक्स एखे पंदो वाई रोचे तरह एखे चार जो करी कत हो षाट हेखने कत हो षाट हो गो देखो ठीक है एखे क्योंकि षाट हो गो कितु एखे जोगफल क्यों एकश कूड़ी हो ठीक क्यों देखो एखे एर ए सी एफ की होच्छे पुनरो की होच्छे एक दो ही पुनरो होच्छे ना साठ और साठ रे इससे किंतु सिक्सटी आज भी किंतु तार्जनो किंतु नंबर गुलो होच्छे ना बार बार बोलते हैं अभी ठीक आचे कौन सा मुबाब जेही गुलो ज़ादेर माने जेही दुरो नंबरे गौशा गु वन माने कोप्राइम नंबर शे नंबर गुला माके नीतो है बार बार की बोलते किं की बोले चाहिए देखो चार नंबर आऊँ को ये खाने बोले चाहिए देखो द एसी बने प्रोडक्ट अब टू नंबर्स आर को तो फाइव एंड को तो फोर हंड्रेड फिफ्टी रेस्पेक्टिवली क्लियर हो जाए बेश हाउ मेनी पीयर्स ऑफ नंबर आर कैन बी फॉर्म अगर शाम बोले दिए चलो ये खाने प्रोडक्ट बोले चाहिए कुन अश्विन नही तो तेरे प्रोडक्ट बोले अच्छे तो जगह ने अमी ऐसा निकाल क्या हुआ एक्स एवं वाई किए चो को प्राइम नंबर ये एक्स एवं वाई को प्राइम नंबर किंतु ठीक आज से होती ही होगा किंतु नालों किंतु होगा ना तो अमी नंबर गुलो एक अम लिखते बारी फाइव एक्स इनटू फाइव वाई शुमानशन का तो चार सौ पंचाश इड डिवाइड बाय कौतो 25 इरा जिति काटा काटी कोडी है मैं कौतो एक है ना 18 आज में ठीक आज ए बार देखो 18 का हमारा क्या भी कोर्बा आगे ना जोक चिलो बोला मैं जोक चिनो दिए थी एक है ना किन्तु गुण चिन था कोई वाला प्रोडक्ट बोले थे तो तब ने इरा किन्तु एक टा नंबर आज में आमी दूसरे श ए नंबर दूर की पाबो इटा इटा की हमारा होबे होबे ना एक दूं में होबे ना कारण ए दूरों किन्तु को प्राइम नंबर नॉय तीन एवं छोयर ए सेप किन्तु थ्री होबे तार जो ए दूर नंबर किन्तु बाद तले कोतो जोरा पाची ऐकने कोतो प्यार गुलो पाची अमी टू प्यार्स किन्तु पाची इरा किन्तु उत्तर होबे अमी नंबर गुलो वो ऐड जग आठरो बॉस आओ पाँच गुनी तो आठरो को तो नौ बॉय ये देखो पाँच इस शते नौ बॉय गुन कॉले को तो है गलो चार सौ पाँच चार्ज किंतु है गलो एवं ठीक आचे पाँच एवं नौ बॉय शुद्ध गुन फॉल कॉल बेर को लगा रहा पाँच आठ नौ बॉय ऐ से एवं किंतु पाँच होते हो आवे ये दो खाना कंडीशन एक से जगह दूरी बॉस आओ, वाइट जगह तो बॉस आवे, नॉए बॉस आवे। तब मेरे जो दिए मैं गुन कोरी दोष आवे, ये टा गुन कोले पौधतले शाज बे, तब मैं यहाँ देखो चार सौ पंच शाज बे, एवं दोष एवं पौधतले शेर ए से एक किंतु फाइव ई आज बे, ठीक आज से, तो मांगे जो दिए बोले नंबर गुलो की की, � 
তুমি যদি তিন আর ছয় দিয়ে বের করার চেষ্টা করো দেখো কি আসবে ফাইভ এক্স এখানে বসালাম এখানে ফাইভ ওয়াই বসালাম এক্স জায়গা তুমি বসাও কি বসাবে থ্রি বসাবে ওয়ার জায়গা ছয় বসাও ওকে তাহলে এই দেখো পনেরো আসবো এদিকে তিরিশ আসবে ঠিক আছে পনেরো তিরিশের গুণফল চারশো পঞ্চাশ আসলো ঠিকই কিন্তু এর এই সেফ কিন্তু ফাইভ আসবে না কত আসবে ফিফটিন আসবে তার মানে কিন্তু এগুলো হচ্ছে না আশা করছি এবার তোমাদের যত ডাউট ছিল এবার সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাই তো তো এখানে প্রশ্ন দুই রকমও দিতে পারে কত জোড়া আমরা পাবো সেরকম নাম্বার এবং নাম্বারগুলো তোমাকে ফাইন্ড করতে বলবে তো এরকমভাবে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু এই যে প্রথম চারখানা প্রশ্নই কিন্তু মানে প্রথম দুই তিনখানা প্রশ্ন এই এই একটা প্রশ্ন আগের প্রশ্নটা যদি বুঝতে পারো তোমার ম্যাক্সিমাম অঙ্ক কিন্তু সলভ করতে পারবে এই সি এবং এল সি এমের ক্লিয়ার হয়েছে চলো পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন কি বলেছে দেখো যত রকমের টাইপ হয়ে থাকে আমি কিন্তু করিয়ে দিচ্ছি একবারই করিয়ে দিচ্ছি কোন রকম সমস্যা তোমাদের মানে প্রবলেম তোমরা ফেস করবে না আশা করছি এখানে কি বলেছে আবার দেখো প্রথমে অঙ্কটা করলাম সামের যোগ ফলে তারপরে প্রোডাক্টের এখানে দেখো এই সি এবং এল সিম বলে দিয়েছে তো এই সি বলেছে বারো এবং এল সিম বলেছে পাঁচশো চার কোনো অসুবিধা নেই তুমি নাম্বারগুলো তাহলে বারো এক্স ধরে নাও এবং আরো নাম্বার কি ধরে বারো ওয়াই ধরে নেবে ঠিক আছে তারপর আমরা কি জানি আমরা জানি নাম্বার দুটো গুণ ফল এই যে একটা নাম্বার এটা তার একটা নাম্বার দুটো নাম্বারের গুণ ফল সমান সমান কি এই সি এবং এল সি এর গুণ ফল হ্যাঁ কি না একদমই হ্যাঁ তাহলে এখানে কত আসবে এক্স ওয়াই এখানে আসবে এবং নিচে কিন্তু এই দুখানা বারো নিচে চলে আসবে তো আমি আর গুণ করলাম না ঠিক আছে এটা এটা কাটো এখানে এটা যদি করি আমি কত আসবে এখানে চার বারো আটচল্লিশ বার দুগুণে চল চব্বিশ তারপরে বিয়াল্লিশ আসবে উত্তর কি বলেছে হাউ মেনি পেয়ার্স কতগুলো আবার বের করতে বলেছে এবার বলো বিয়াল্লিশ কীভাবে আসবে এটা আসবে একবার দুয়ের সাথে একুশ গুণ করলেও আসবে একবার তিনের সাথে ফর্টিন যদি গুণ করি চোদ্দ যদি গুণ করি এটাও আসবে আর ছয়ের সাথে সাত গুণ করলে এটাও আসবে আর অন্য রকমভাবে কিন্তু আসবে না এবং এই যে নাম্বারগুলো একটা কিন্তু দেখো সব করা কিন্তু কো প্রাইম নাম্বার হ্যাঁ কি না এক বিয়াল্লিশ দুই একুশ তিন ফর্টিন মানে সব করার কিন্তু গসাও কিন্তু ওয়ান আসবে দেখো একের সাথে বিয়াল্লিশের গসাও যদি ওয়ান আসবে এই সি এর দুয়ের সাথে একুশের যদি গসাও করো এটাও আসবে ঠিক আছে তার মানে কতগুলো হবে অ্যান্সার ফোর পেয়ার্স হবে কিন্তু নাম্বারগুলো কীভাবে বের করতে হয় তোমরা জানো আমরা এরপরে যখন রয়েছে আমরা বের করব কিন্তু ঠিক আছে কিছুই নয় নাম্বারগুলো বের করতে এই যে বারো এক্স তুমি একটা নাম্বার ধরেছিলে একটা নাম্বার ধরেছিল বারো ওয়াই তুমি বারোর জায়গায় বারো বসাবে এক্স জায়গায় কী বসাবে এটা তো এক্স এটা তো ওয়াই এই দুটো গুণ ফল তো এটা এখানে তুমি ওয়ান বসাও এবং বারোর জায়গায় বারো ওয়াইয়ের জায়গায় তো বিয়াল্লিশ বসাও এই তো একটা একটা নাম্বার গুণ করলে এখানে চলে আসবে এবং আরেকটা নাম্বার গুণ করলে এখানে কত আসবে চারশো কুড়ি আর চুরাশি চার দশ পাঁচশো চার চলে আসবে তাহলে একটা নাম্বার এটা আর একটা নাম্বার এটা এই একটা পেয়ার দুটো মিলে একটা পেয়ার হয় এবং এখান থেকে এরকম করে নাম্বারগুলো বের করতে বলবে কিন্তু হয়েছে আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে চলো পরে প্রশ্ন যাব ছয় নাম্বার প্রশ্ন কি বলেছে দেখো ছয় নাম্বার প্রশ্ন বলেছে ফাইন্ড দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার দ্যাট উইল ডিভাইড কত ফিফটি অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি লিভিং রেমেন্ডার কত টু অ্যান্ড থ্রি রেসপেক্টিভলি বলেছে খুব সুন্দর প্রশ্ন পরীক্ষা দেয় কিন্তু বলেছে ফাইন্ড দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার তুমি সব থেকে বড় নাম্বারটা খুঁজে বের করো যেটা ভাগ যাবে মানে যেটা দিয়ে ভাগ যাবে পঞ্চাশ এবং তেষট্টি কিন্তু ভাগ যাওয়ার ফলে কি হবে রিমের দুই এবং তিন থাকবে এটা বলেছে তার মানে কি হবে আমি আগে থাকতে কি করবো এই পঞ্চাশ থেকে দুই মাইনাস করে নেব ফর্টি এইট এবং এখানে তিন মাইনাস করে নেব কথা সিক্সটি এইবার বলো এবার কি করতে হবে তার মানে গ্রেটেস্ট নাম্বার বের করতে হলে কি মানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর তো বের করতে হবে এইস সেফ বের করতে হবে তার মানে কত আসবে আটচল্লিশ এবং সিক্সটির এইস সেফ কত বারো আসবে এই বারো হচ্ছে এমন একটা নাম্বার সব থেকে বড় নাম্বার যেটা দিয়ে তুমি মানে যেটা দিয়ে তুমি পঞ্চাশ বা তেষট্টিকে যদি ভাগ করো তাহলে রিমাইন্ডার দুই আসবে এবং তিন আসবে তুমি যদি বারো দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ করো তো রিমাইন্ডার দুই পাবে এবং তেষট্টিকে যদি ভাগ করো বারো দিয়ে তাহলে কিন্তু তিন পাবে এটাই সব থেকে বড় নাম্বার ঠিক আছে আশা করছি বদে পেরেছে পরীক্ষা দেয় কিন্তু এই প্রশ্নটা খুব হয়েছে আশা করছি পরের প্রশ্ন যাবো আমরা এবার দেখো সাত নাম্বার প্রশ্নটা কি বলেছে এখানে ফাইন্ড দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার দ্যাট উইল ডিভাইড কত ফিফটি ফাইভ ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এবং ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ কী বলেছে লিভিং ইন ইচ কেস দ্য সেম রিমাইন্ডার 
মানে বলে যে সবথেকে বড় সংখ্যা বড় নাম্বারটি কি হবে যে নাম্বারটা দিয়ে এই পঞ্চান্ন একশো সাতাশ এবং একশো পঁচাত্তরকে যদি তুমি ভাগ করো তাহলে রিমাইন্ডার কিন্তু সেম থাকবে বলেছে কীভাবে করবো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু ঠিক আছে দেখো কি কেমনভাবে করব তোমাকে এই যে এই ওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে কিন্তু সেম রিমাইন্ডার এই কথাগুলো একটু মনে রাখতে হবে কীভাবে করব সব সময় এই যে বড় নাম্বারগুলি থেকে ছোট নাম্বারগুলো মাইনাস করব মাইনাস করব এবং সাতাশ একশো পঞ্চান্ন এবং একশো পঁচাত্তর থেকে একশো সাতাশ মাইনাস করবো মাইনাস করলাম এখানে একশো সাতাশ আসবে কত আট আসবে এখানে এটা যদি মাইনাস করে তিন চার আটচল্লিশ আসলো এখানে এখানে দুই আসবে এখানে কত সাত আসবে এখানে আবার কি আসবে এখানে আসবে শূন্য এখানে দুই একশো কুড়ি এই যে নাম্বারগুলো বেরোলো একশো কুড়ি বাহাত্তর এবং ফর্টি এইট এই যে নাম্বারগুলো বেরোলো এইগুলো কি করব এই সেভ করে দেবো তাহলে কিন্তু উত্তর চলে আসবে এর এই সেভ কত আসবে এর এই সেভ কিন্তু আসবে কত টোয়েন্টি ফোর আসবে তোমার দেখে নেবে এই সেভ করে ঠিক আছে তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি বলেছে তার আরও ক্লিয়ার হবে আমি চব্বিশ দিয়ে মানে কি বলেছে এ তো সেই নাম্বারটা যেই নাম্বারটা দিয়ে আমি যদি তিন খানায় যদি মানে ভাগ করি তাহলে কিন্তু রিমাইন্ডার কিন্তু সেম থাকবে সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি আমি দেখো এখানে সাত রিমাইন্ডার হলো পঞ্চানব্বই যদি আমি চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি আবার কি বলেছে এখন সাতাশকে যদি আমি চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি কত আসবে একশো কুড়ি আসলে এখানে দেখো এখানেও দেখো সাত রিমাইন্ডার আবার একশো পঁচাত্তর রয়েছে এখানে এগারো চব্বিশে যদি ভাগ করি আমি চার সাত আঠাশ সাত উনি চোদ্দ পনেরো ষোলো সাত রিমাইন্ডার প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু সেম রিমাইন্ডার তোমরা এরকমভাবে করতে পারো কিন্তু অনেক সময় লাগবে এরকমভাবে তোমার করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে তো অ্যান্সারে কী হবে টোয়েন্টি ফোর কিন্তু অ্যান্সার আসবে এখানে পরের প্রশ্ন যাবো আমরা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভালো করে বুঝবে আমি আগের ট্রিকটা বলে দিই ভালো করে বোঝো ফ্যান্ড দ্য লিস্ট নাম্বার অফ স্কোয়ার টাইলস অফ ইউনিফর্ম সাইজ রিকোয়ার টু পেপ দ্য ফ্লোর অফ এ রুম হুজ কত লেন্থ রয়েছে কত একশো ষাট মিটার রয়েছে এবং ব্রেথ কত রয়েছে একশো চল্লিশ মিটার রয়েছে রেসপেক্ট এখানে একটু স্পেস হবে কিন্তু হ্যাঁ মানে এরকম ধরে একটা রুম রয়েছে সেখানে টাইলস বসাতে হবে মার্বেল ঠিক আছে স্কোয়ার নাম্বার অফ টাইলস মানে টাইলসগুলো স্কোয়ার নাম্বার স্কোয়ার ঠিক আছে তো এরকম বসে বসে গাদ বেঁধ হয়ে নাও এরকম এরকমভাবে বলেছে সব থেকে লিস্ট নাম্বার স্টাইলস কতগুলো লাগবে এটা বলেছে এরকম যদি তুমি এরকমভাবে বসাও যার লেন্থ কত রয়েছে লেন্থ রয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি ছবিটা এরকম হবে ঠিক আছে এটা হবে এরকমভাবে লেন্থ রয়েছে কত একশো ষাট মিটার রয়েছে এবং এদিকে লেন্থ কত একশো চল্লিশ মিটার রয়েছে তো সব থেকে শর্ট হয়ে সেটা সব থেকে বলে দিচ্ছে আমি এখানে একশো ষাট বসাও এখানে একশো চল্লিশ বসাও আমি পরেটা বুঝে দিচ্ছি একদম পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেবো এ রেশিও তো নিয়ে আসো এখানে কাটাকাটি করো আট আসবে এখানে সাত আসবে এবং এই দুটো যোগ মানে গুণ করে দাও ছাপান্ন এটা কিন্তু উত্তর চলে আসবে সাত আটা ছাপান্ন এটা কিন্তু অ্যান্সার আসবে এরকমভাবে তোমার করতে হবে এবার কেন আসলো কনসেপ্টটা কি দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি এটা তো একটা রেক্টেঙ্গেল এর এরিয়া সমান সমান কি লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তাই তো এটা লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তার মানে কি এই দুটো গুণফল হ্যাঁ কি না বেশ তাকে কী দিয়ে ভাগ করতে হবে এই যে স্কোয়ার এই যে স্কোয়ারের আমার লেন্থ বের করতে হবে কি হবে লেন্থ বের করতে হবে এই যে একশো ষাট এবং একশো চল্লিশের এইচ সি এফ তাহলে এইচ সি এফ যদি করি আমি এইচ সি এফ অফ কত একশো ষাট এবং একশো চল্লিশ এর এই সেফ কত আসবে এখানে এর এই সেফ দেখো এখানে আসবে কত আসবে কুড়ি আসবে কুড়ি এই যে কুড়ি আসলো এটা কি এটা হচ্ছে এই সে অফ একশো ষাট একশো চল্লিশ ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু লেন্থ তো হয়ে যাচ্ছে লেন্থ অফ এ স্কোয়ার ঠিক আছে বেশ এটা কিন্তু কুড়ি মিটার হয়ে গেল এইবারে দেখো আমরা টোটাল মানে রেক্টেঙ্গার এরিয়াকে ভাগ করতে হবে এটা দিয়ে একটা স্কোয়ার এরিয়া দিয়ে আমরা স্কোয়ার এরিয়া সমান সমান কি আমরা জানি সাইড তার হোল স্কোয়ার এটা জানি তার মানে টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ করে নাও ঠিক আছে তার মানে এখানে কতগুলো টাইলস লাগবে চলে আসবে নিশ্চয়ই চলে আসবে টোটাল এরিয়াকে আমি যদি কতগুলো মানে একটা স্কোয়ারের এরিয়া দিয়ে ভাগ করি তাহলে তো আমার কতগুলো এখানে স্কোয়ার লাগবে মানে টাইলস লাগবে সেটা চলে আসবে তো কাটাকাটি করো এখানে কাটাকাটি করো এইট এটা করো সেভেন কত আসবে ফিফটি সিক্স আসবে আমি তোমাদের এটা তো কনসেপ্ট গেল তোমরা এরকমভাবে কিন্তু পরীক্ষা করবে কিন্তু বারবার বলছি সময় কিন্তু কম লাগবে ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন করবো আমরা 
प्रश्न नम्बर नाइन अंक पढ़ो तुम्हारा एक बोले देखो ये कि देखो ये बोले फैंड द लि फैंड द नियारेस्ट नम्बर टू कत बारोश चौत्रिस हुईच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बै कत थ्री फाइव एंड सिक्स मैं बारोश चौत्रिस सब नियारेस्ट नम्बर को जेटी थ्री फाइव ए सिक्स दूटी दिए क्योंकि भाग जाए ठीक है कि एम भाव देखो ये हमारे बारोश चौत्रिस नम्बर रोज एर आगे एक नम्बर थको निश्चय और पर एक नम्बर थको बोले ये दोटो नम्बर मध्य सब थे को नम्बर की बारो चौत्रिस का थ्री फाइव ए सिक्स तीन खान नम्बर दी भाग जाए तरह थ्री फाइव ए सिक्स एल सेम तुम्हें बेर करते तई तो थ्री फाइव ए सिक्स एल सेम कत थार्टी चलो भाग करो तीन एवं चार यहाँ कत हो चार एखे चार रिमेंडे रही तरह कि बारश चौत्रिस चार माइनस को एक नम्बर बारोश त्रिस पासी एट फार्ष्ट नम्बर बढ़ोल मैं ये नम्बर बैरिए गए आठ नम्बर क्या बेर करब ये बारोश चौत्रिस प्लस बसा एटार थे ये माइनस कर परवर्ती नम्बर बैरिए आस मैं त्रिस माइनस फोर कत छब्बीस हो गए ये तरह एट छब्बीस आस बारोश चौत्रिस साथ छब्बीस जो कर ले कत आसें बारो षाट एब तुम्हरा बोलो नम्बर का ना ये नम्बर का बारोश चौत्रिस तुम देखते निश्चय बारोश त्रिस कारण बारोश त्रिस थे जो चार जा मैं चार एड करी तेल बारोश चौत्रिस पा क्यों बारो षाट थ त्रिस तुम्हें छब्बीस माइनस करते हैं तो हमें तुम ये नम्बर पा तो सब नियारेस्ट नम्बर को बारोश त्रिस नम्बर इम्पर्टेंट प्रश्न क्यों ठीक है यहाँ क्योंकि इम्पर्टेंट प्रश्न बार बार बी बुझते पे आशा कर प्रश्न जाब हमें दस नम्बर प्रश्न कि बोले देखो फाइन द लिस्ट परफेक्ट स्कोर नम्बर हुईच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बै कत फोर फाइव सिक्स फिफ्टीन एंड एटीन रेसपेक्टिवलि खूब इम्पर्टेंट प्रश्न एवं एक क्षेत्र में फैक्टोरजेशन मैथड एप्लाई करब आगे बांगला मैं क्लियर करी एखे फाइन द लिस्ट परफेक्ट स्कोर नम्बर सब क्षुतम परफेक्ट स्कोर नम्बर को जेटी फोर फाइव सिक्स फिफ्टीन एवं एटीन यो दिए क्योंकि भाग जाए क्या बेर करब ए रखम भाव कर देखो चार एट दुई स्कोर पा हाँ कि ना फाइव एट पा सिक्स एट पा फिफ्टीन रोज एट पासी हाँ कि ना एक दुई पा और रोज एटीन एट पा तीन स्कोर रोज नयो ये पा बस एर एल सेम तुम्हारा बेर कर यकम भाव तर बुझे दीची एल सेम देखो दर स्कोर रोज है कार पावर बस रोज सब दर मध्य देखो दर स्कोर तर फाइव न फाइव स्कोर फाइव और कथा रोज है नहीं तरह एखे फाइव वन एट हाएस्ट तीन रोज तीन पावर देखो स्कोयर रोज है स्कोयर ना एखे और को नम्बर रोज जो थकतो मैं नीते होते क्यों तरह एल सेम कत आसने चार एट पाँच एट नय तर मैं चार पाँच कूड़ी कूड़ी साथ नय गुण करी एकश आशी एट एल सेम बैरिए गए क्योंकि एखे बोले स्कोयर नम्बर थकते हैं अच्छा इटा कि स्कोयर नम्बर एकदम ही नय देखो ये दर स्कोर एट चार एट एक स्कोयर नम्बर तीन स्कोर एट स्कोर नम्बर तर मैं एखे पाँच सींगल रोज है तर मैं एखे क्योंकि पाँच तुम्हें गुण करते हैं एक पाँच छो से क्योंकि पाँच दिए तुम्हें गुण करते कारण पाँच पाँचर स्कोर हो गो आठ पाँच नहीं आसले अन्सार कत नश कत्तर हो गल ये देखो स्कोर नम्बर क्योंकि ये हो ग ठीक है अभी बोलते चाहिए जो एखे धर दर किूब थकत एखे जो तीन तीन थकत एखे जो चार स्कोर थको तरह कि हतो एखे क्यों तुम्हें और एक दुई नहीं आसते हतो ये नहीं आसते हतो क्यों तुम्हें एखे क्यों और एक स्कोर नहीं आसत मैं ए रकम होत तुम्हें आगे एल सेम कर धर ये एल सेम कर ले एल सेम बैरिए गल यार तपर कि एल सेम साथ गुण करते बोल तो ये एखे देखो किूब रोज तक दुई गुण करते हतो तुम्हें एखे देखो तीन रोज शुद्धम एक मैं एखे क्या तीन गुण करते हतो ताले तुम्हें क्योंकि नम्बर पेते बोलते पे आशा कर क्लियर हो गए एकदम ही जेहतु स्कोर नम्बर बोले
যদি কিউব বলতো তখন তোমার কিন্তু দেখো এটা কিন্তু একটা কিউব হয়ে যায় গেছিলো যদি এটা ভালো করে শোনো এটা স্কোয়ার নাম্বার বের করতে বলেছে তার জন্য স্কোয়ার নাম্বার বের করে যদি কিউব বলতো আমি এটা থেকে বল করছি হ্যাঁ তার এলসিএম রয়েছে এলসিএম বের করতে আগে তারপর দেখতে কোন নাম্বারগুলো আমার লাগতো দেখো এখানে এটা তো কিউব নাম্বারই রয়েছে এখানে এখানে নিয়ে আসতে হতো কত নিয়ে আসতে হতো আরও তিনের স্কোয়ার আনতে হতো যেহেতু একটা তিন রয়েছে এখানে এবং এখানে চারের স্কোয়ার রয়েছে তার মানে এখানে আর একটা চার দিয়ে গুণ করতে হতো যদি কিউব বলতো হয়েছে পরীক্ষা কিন্তু এই দুরকমভাবে পরীক্ষা দিতে পারে প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়েছে তো চলো পরের প্রশ্ন যাব এগারো নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে খুব সহজ প্রশ্ন এবং পরীক্ষা অনেকবার দেয় তার জন্য আমি প্রশ্নটা কিন্তু রেখেছি এখানে টু নাম্বার আর ইন দ্য রেশিও কত এইট ইস টু ইলেভেন দুখান নাম্বার রয়েছে যা রেশিও বলেছে এইট ইস টু ইলেভেন রয়েছে ইফ দেয়ার এই সেপ কত সিক্স রয়েছে দ্য ফাইন ফাইন দ্য নাম্বারস ওকে এখানে নাম্বারগুলো বের করতে বলতে পারে তাদের যোগ ফলও বের করতে বলতে পারে ঠিক আছে অনেক রকমও দিতে পারে তুমি যদি নাম্বারগুলো বের করতে পারো তাহলে তুমি সব কিছু করতে পারবে তো আমি এখানে দুহার নাম্বার রেশিও বলে দিয়েছে এইট আর এগারো আমি নাম্বারগুলো ধরে নিচ্ছি এইট এক্স একটা এগারো এক্স আমি ধরতে পারি তো বেশ এই সেপ মানে কি কমন থাকবে এখানে এই সেপ দেখো সিক্স বলেছে কমন রয়েছে তাহলে আমি বলতেই পারি এখানে এখানে এক্স দেখো কমন রয়েছে তাই এক্স সমান সমানই বলতেই পারি সিক্স হ্যাঁ কি না বেশ তাহলে একটা নাম্বার কী হয়ে গেল এক নাম্বার ছয়টা আটচল্লিশ হয়ে গেল এক নাম্বার ছয় এবং সিটি হয়ে গেল হয়েছে কমন তো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর এখানে এইট এক্স রয়েছে এখানে এখানে ইলেভেন এক্স রয়েছে তারপর আমি বলতেই পারি এখানে এক্স দেখো কমন রয়েছে তার আমি বলতেই পারি তো আমার এক্স সমান সমানিত ছয় বেশ হয়ে গেল এক সমান সমান যদি ছয় হয় নাম্বারগুলো কী হবে এটা আটচল্লিশ আসবে এটা সিক্সটি সিক্স আসবে ছেষট্টি আসবে যদি যোগ ফল বের করতে বলতো তাহলে ছেষট্টির সঙ্গে ফর্টি এইট যোগ করতে হতো উত্তর চলে আসতো যদি মাইনাস করতে বলতো তুমি পারবে সব কিছু এখন করতে তোমরা ক্লিয়ার রয়েছে চলো পরে প্রশ্ন পরীক্ষা অনেকবার দিয়েছে এই প্রশ্নটা কি বলেছে দেখো এখানে ইফ টু নাম্বারস আর ইন দ্য রেশিও টু ইস টু থ্রি অ্যান্ড দেয়ার প্রোডাক্ট অফ দেয়ার এই সি এফ অ্যান্ড এল সি এম কত তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ বলে দিয়েছে তাহলে দেন দ্য সাম অফ দ্য নাম্বারস ইস বেশ দুহার নাম্বার একইভাবে আমি টু এক্স ধরতে পারি এবং থ্রি এক্স ধরতে পারি এটার প্রোডাক্টই বলে দিয়েছে কত এখানে কি বলেছে একবার দাঁড়াও এক মিনিট দাঁড়াও তো ইফ টু নাম্বার সার ইন দ্য রেশিও টু ইস টু থ্রি বলেছে তাহলে আমি নাম্বারগুলো টু এক্স ধরতে পারি আর থ্রি এক্স ধরতে পারি এবং তাদের যে এইস এবং এল সি এমের গুণফল বলে দিয়েছে কত তিন তিন সাত পাঁচ শূন্য ঠিক আছে দেখো এটা কি এই সি এফ ইন্টু এল সি এম এটা ফার্স্ট নাম্বার ইন্টু সেকেন্ড নাম্বার তাহলে ফার্স্ট নাম্বার সাথে সেকেন্ড নাম্বার যদি গুণ করি তাহলে তো আমি এটা পাচ্ছি হ্যাঁ কে না একদমই হ্যাঁ তাহলে এখানে গুণ করো ছয় এক্স স্কোয়ার সমান সমান এটা আসবে তিন তিন সাত পাঁচ শূন্য এক্স স্কোয়ার সমান সমান কত আসবে তিন তিন সাত পাঁচ শূন্য এখানে ছয় এখান থেকে কিন্তু কাটাকাটি করতে হবে কিন্তু তোমাকে বারবার বলছি দেখো কাটাকাটি করছি পাঁচ ছয় তিরিশ তিন আর সাত রয়ে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় দুগুণে বারো পাঁচ ছয় তিরিশ এটা এক্স স্কোয়ার সমান সমান কত আসলো ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ আসলো তাহলে এক সমান সমান কত আসবে এক সমান সমান এটাকে তোমার করতে হবে বর্গমূল করতে হবে পাঁচ আসবে এদিকে এবং সাত আসবে সেভেন্টি ফাইভ কিন্তু আসবে ঠিক আছে আমি তোমাদের একটু শোনো আমার কথা আমি তোমাদের সপ্তাহে একটা করে ভিডিও দেবো কীভাবে তাড়াতাড়িভাবে গুণ করতে হয় কীভাবে তাড়াতাড়িভাবে স্কোয়ার করতে হয় কীভাবে কিউব করতে হয় কীভাবে কিউব রুট করতে হয় সব কিছু শেখাবো আমি কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক আছে এই যে ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ কীভাবে আমি সেভেন্টি ফাইভ করে দিলাম দু এক সেকেন্ডের মধ্যেই এটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে কিন্তু এগুলো সবই শেখাবো আমি কোনো টেনশন নেব না তো সেভেন্টি ফাইভ হবে অ্যান্সার অ্যান্সার নয় এক সমান সমান সেভেন্টি ফাইভ তাহলে দেন দ্য সাম অফ দ্য নাম্বার বলেছে তা আমরা নাম্বারগুলো কী ধরেছিলাম টু এক্স ধরেছিলাম আর ধরেছিলাম থ্রি এক্স তাহলে কী হবে এখানে এক্সের জায়গায় কথা সেভেন্টি ফাইভ বস হবে দুয়ের জায়গায় দুই বসবে তিন আসবে এদিকে পঁচাত্তর আসবে এটা যদি করি কত দেড়শো আসবে এটা কত আসবে তিন পাঁচা পনেরো তিন সাত একুশ বাইশ যোগ বলেছে সাম বলেছে তার অ্যান্সার কত হবে এটা পাঁচ পাঁচ দুই সাত তিনশো পঁচাত্তর তাহলে অ্যান্সার কত হবে তিনশো পঁচাত্তর কিন্তু অ্যান্সার হবে ঠিক আছে একদমই তিন পাঁচা পনেরো তিন সাত একুশ বাইশ পাঁচ পাঁচ দুই সাত দুয়ে তিন কত আসবে তিনশো পঁচাত্তর এখানে সাম বলেছে নাম্বারগুলো তুমি নাম্বারগুলোকে বের করতে হবে এক নাম্বার একশো পঞ্চাশ এক নাম্বার দুশো পঁচিশ তাহলে যোগ করে দুটোকে যোগ করলে তিনশো পঁচাত্তর
ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন এবার দেখো তেরো নম্বর প্রশ্নটা কি বলেছে বলে দা এস এন্ড এল সি এম অফ টু নাম্বারস এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর কত রেসপেক্টলি কত থ্রি অ্যান্ড কত ওয়ান জিরো ফাইভ এখানে বলে দিয়েছে দেখো এখানে বলে দিয়েছে এইচ সি এফ তিন এল সি এম বলে দিয়েছে কত ওয়ান জিরো ফাইভ এবং এক্স প্লাস ওয়াই বলে এখানে দিয়েছে থার্টি সিক্স তাহলে বলেছে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই এর যোগফল কত আমরা কি জানি এক্স ওয়াই জানি এখানে ওয়াই প্লাস এক্স হবে হ্যাঁ কি না তোমরা দেখো এখানে বলে দিয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান থার্টি সিক্স তুমি বসাতে পারো থার্টি সিক্স কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় কী বসাবো মানে দুখা নাম্বার প্রোডাক্ট তুমি কি পাচ্ছ পাচ্ছ কি প্রোডাক্ট রয়েছে না কীভাবে বের করব আমরা পারবো কেন পারবো আমরা কি জানি দুখা নাম্বারের মানে গুণফল সমান সমান কি এইচ সি এবং এল সি এমের গুণফল তার তুমি এই দুটোকে গুণ করলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ সেটা কারণ সেটাই পাচ্ছ তুমি থার্টি সিক্স এখানে কত তিনশো পনেরো তাই তো নয় দিয়ে কাটো চার নয় দিয়ে কাটলে তিন নয় সাতাশ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ উত্তর কিন্তু এটা চলে আসবে নাহলে অঙ্ক কিন্তু অনেক রকম বড় হয়ে যাবে কিন্তু অনেকটাই বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে আজিকার অঙ্ক নেই আশা করছি সমস্ত অঙ্ক তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আবারও বলছি যারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হও নি তারা টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হতে কারণ পিডিএফটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস করার জন্য কিন্তু তোমরা যদি ক্লাসগুলো কমপ্লিট করো কোনো পোস্ট কিন্তু বাঁধবে না আশা করছি ঠিক আছে তো তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই করে দিও এবং ভিডিও দেখার পর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাইক করে দেবে ঠিক আছে তাহলে পরের দিন আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে